Hi guys, welcome back to another video from my YouTube channel. It's me, Sean, with you. So guys, in this video, we are going to continue this video. So, I'm going to ride a cycle. Now, the time is at 7.30 a.m. So, I'm going to test drive this cycle. So, I'm going to test drive this route. I'm going to test drive this route. I'm going to test drive this route. So, I'm going to test drive this route. Eh, aku okay onda. Abang, ini nanti pedal assistance mode oke. Nyalain parisi cina oka main dia. Abang, nengal allah rum kainya enda video kandang ni am wisho si kido. Ina tte video le nyalain just ada nu odi cie. Untuk parisi kya am bo. Ini nanti pedal assistance mode oke. Work je ena ready oke. Nyalain ini video ikut ayang kani kya am bo na. Abang, stay tuned for this video. Ayam skip pergi ada nengal karnam. Ina le ini nanti functioning um kering loka nalla itu mansla aga patut dulu. So let's move on to the main video. So guys, I'm going to start riding presently. I'm going to do the cycle in the track. I'm going to track how many kilometers I'm going to track. I'm going to track how many calories I'm going to track. I'm going to track how many heart rate I'm going to track. So I'm going to start my journey. Now I'm going to start. So I'm going to start my journey. ई पैडल असिस्टेंस मोड नहीं आ रहा है यार नांगों टी चाउट में अत गर्नी टी करो अच्छा ली वन दिन शेष हुआ यार ई पैडल असिस्टेंस मोड इट्टो अंडर अ कैट ओके यार कांडी क्या बोलना अब यार एंड जानी स्टार्टी आम बोआ एंड एक एक्सपेरिमेंटल जानी अब पहले लोग एंड प्रीवियस वीडियो कांडने आम � अब यान इप्पम प्रेसेंटली नॉर्मल रीडिल साइकल जाऊँटी कौन डरेगा? यानी पैडल असिस्टेंस मोड़ो, उन्हें यान ऑन आगे इटला। फिर इधर ना गियर शिफ्टिंग कारिंग लो यान नार्थे एक्सप्लेन जेदो वाला। इवरा ना हमको कारण बैठे में तो सेवेन गियर्स वेरे आंडी साइकल ना। टोटल सेवेन गियर्स वेरे आंड अपने सेवेन इप्पन यान पूर्ण सेकंड गियर ला पन यान पादुक का शिफ्ट ये तो इधर ना शिफ्टिंग ना वाले पन हैरे मोलोट ना हमलोग प्रेस ये ना पन हैरे ये नीडल लो बोना हमको आना टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन अंगने फाइनली यान इप्पन सेवेंथ गियर ला इप्पम चाउट ना नॉर्मल एक साइकल अंगने चाउट ना आ गियर ला था ना चाउट ना बिकॉज़ नाल्ले रोड आया उन्नद अत्यावश्यक नमक सेम गियर ला नाल्ले नमक ओवाम बैठो पिने इस साइकल ही नमक गियर डाउन चाहिए ना कि इंगे नहीं रीकना नमल चाहिए ना ये एक पार्टिकुलर लीवर ने नमल मोलोट इंगे ना निकलना अंगे ना ये नीडल बोलने आंसर जा � Now, presently, I am not the only one. Normal pedal assistance mode is not on. If I am on, I am going to go straight to the carriage. As a normal cycle, I am going to go straight to the carriage. At the carriage, I am going to go straight to the carriage. I am going to go to the pedal assistance mode. I am going to continue the journey. Now, I am going to go straight to the carriage. I am going to practice this carriage. याँ इप्पे ये वीडियो ऐड करना। रात्रि मुझे याँ कोरे ओड़ी चाहिए रनो इस आइकल। रात्रि आम्बा नमक अत्यावश्यक नल्ला कन्वीनिएंट ना। आदि के मंडी वालों ने इलाज दे रहे टाइम में लगे ना ओड़ी चाहिए प्रतिदिन जब बिटवीन 11 पीएम एंड 12 एम आये तो याँ इस आइकल ओड़ी चाहिए ना टेस्टी ये � Ipa samae agaknya esok itu 7:45 oke ay. Rabu leh morning 7:45 ay deh ulu. So guys, sekarang rabu leh samae ayon dah. Nadi kan traffic illah ta. Ini orang peak time, orang 9 o'clock oke ambat lagi peak time ay lagi. Ipa rabu leh agaknya esok itu mana ni kari ni turun dek pa. Peak time oke ambat lagi berita traffic itu kurun na. Pena ini route oke, sekarang kita pedal assistance sila dah, nana mukit cawut tau nae ulu. Yang ini pom, itu orang kita lah, nair tu baru nyalah. Ini route oke, pasti ada sesuatu yang smooth road aja, pedal assistance sila dah, nana mukit, nana smooth tau itu mukit cawut tau betul. 
ഇതൊക്കെ പിന്നെ നല്ല റോഡായതുകൊണ്ട് നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി കറുകച്ചാൽ റൂട്ടൊക്കെ നല്ല റോഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചവിട്ടാൻ പറ്റും അധികം ക്ഷീണമൊന്നും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ക്ഷീണം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഈ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചവിട്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇതിന് സെവൻ ഗിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ഗിയേഴ്സ് മാറി മാറി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ചവിട്ടാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ കറുകച്ചാലിലോട്ട് അപ്പോൾ കറുകച്ചാൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആക്കി തന്നെ നമുക്ക് പൊൻകുന്നം റൂട്ട് പിടിക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇപ്പം കാണുന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലർ ജോലിക്ക് പോകുന്നു സ്കൂൾ കുട്ടികളൊക്കെ ബസ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിലർ രാവിലെ ട്യൂഷന് പോകും ചിലർ മോർണിംഗ് വാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ റൂട്ടിൽ പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സൈക്കിൾ മേടിച്ചിട്ട് അധികം ദിവസമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കുറേ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ആ കംപ്ലയിൻസ് എനിക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ മേടിച്ച കടയൊന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം കറുകച്ചാൽ എടുത്തു കറുകച്ചാൽ ടൗണിലോട്ട് നമ്മളിപ്പം കയറുക ഗൈസ് ഇപ്പം ഫൈനലി നമ്മൾ കറുകച്ചാൽ എത്തിയേക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആക്കാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഈ റൂട്ടൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ വലിയ നമുക്ക് കയറ്റം ചവിട്ടി കയറ്റാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതാ ശരിക്കും കറുകച്ചാൽ ടൗണിൽ രാവിലത്തെ ഒരു കാഴ്ച ഇതാ അതിൽ കടകളെല്ലാം തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് പൊൻകുന്നം കാനരാപ്പള്ളി റൂട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം പ്രസൻ്റ്ലി എനിക്ക് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആക്കാനുള്ള ടൈമായി അപ്പം ഞാൻ പതുക്കി ഇത് ഓൺ ആക്കാൻ പോവാ ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്ത പോലെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ഞെക്കണം എന്നാലേ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആവത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഞെക്കാൻ പോവാ രണ്ട് സെക്കൻഡ്സ് അങ്ങനെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ കാണാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിപ്പം ലോ മോഡല്ലേ ഇപ്പം പെൽ ലെസൻസ് മോഡ് പോയേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ചവിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലൊരു ത്രഷ് ഹോൾഡ് മുമ്പോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസൻ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡല്ലേ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം സ്പീഡില്ല ഒരു ന്യായമായ ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡുണ്ട് ലോ സ്പീഡ് മോഡിൽ ഇന്നലെ രാത്രി കുറേ ചവിട്ടിയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഇരുന്ന് ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തായിരുന്നു കുറേ രാത്രികൾ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രാവിലെ സമയം ഇതങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്ക് സൈക്ലിംഗ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാഫിക് തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നല്ല ട്രാഫിക് ആയിരിക്കും പിന്നെ രാവിലെ സമയം ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാത്രി ടൈം നല്ലപോലെ ഞാനിരുന്ന് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഓരോ മോഡ്സ് മാറ്റി മാറ്റി തന്നെ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡില്ല ഞാനിപ്പം ചവിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ആ ഗൈസ് ഫൈനലി കാറ്റ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നെറ്റല്ലൂറായി ഇനി സ്ട്രെയിറ്റ് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന റൂട്ട് പിടിക്കുക പൊൻകുന്നം റൂട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് കയറ്റം നല്ലതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലോ മോഡിലാണ് ഞാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് ലോ മോഡ് ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്പീഡ് പതുക്കെ എനിക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാറ്റുമൊക്കെ 
മീഡിയം പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇടും അപ്പോൾ ആ സ്പീഡ് ഓൺ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കോൺട്രാസ്റ്റിങ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് അപ്പം കണ്ടു ഇപ്പം കയറ്റം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ പതുക്കെ സ്പീഡ് കുറയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മീഡിയം പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ട്രഷ് ഹോൾഡ് കിട്ടി പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂടാൻ പോവാം ഈ ഒരു കയറ്റത്ത് ആൻഡ് ഫൈനലി നേരത്തെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ പവർ ഇപ്പം സൈക്കിൾ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കയറ്റമുള്ള റൂട്ടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലപോലെ എനിക്ക് ഇപ്പം ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കൂടി പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഗിയറും മാറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് മീഡിയം പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ എനർജി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ തന്നെ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈമോഡ് ഇടേണ്ട ടൈംസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചില ഏറിയാസ് നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇട്ടേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരും അപ്പം നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം വരുമ്പോൾ ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഹൈ ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ലോ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ ചാർജ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കുറേ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാവിലെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി ഞാനൊരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഈ സൈക്കിളിൽ പോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി ഭയങ്കര ലോ ആയിട്ട് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാൻ ഓരോ മോഡ്സും ഇപ്പം കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓൺ ആയി കിടക്കണമെന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓഫ് ആക്കിയും വെക്കാം ഓഫ് ആക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലൈറ്റ് കത്തത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തും ദാറ്റ് ഇസ് ലോ മീഡിയം ഹൈ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അനുസരിച്ച് മോഡ് മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് വരും ഇപ്പോൾ ഇറക്കമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്തിടാം അന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓടിക്കുന്ന ടൈമിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ഡൈനാമ വെച്ച് ചാർജ് ആയിക്കോളും ഈ ചവിട്ടാൻ പറ്റാത്ത ഏരിയാസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഓൺ ആക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സൈക്കിൾ നമുക്ക് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസൻ്റ്ലി പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇനി ഒരു വലിയ കയറ്റം വരുന്നുണ്ട് അന്നേരം എന്തായാലും എനിക്ക് ഹൈ മോഡ് ഇട്ടാൽ എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും കുറേ ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ വ്ളോഗൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ അവിടെ നിർത്തേണ്ടി വരും എൻ്റെ പഴയ സൈക്കിളിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് അധികം സ്പീഡൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് അത് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഓർഡിനറി സൈക്കിളായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച സൈക്കിൾ ഹീറോ ഒക്ടേൻ്റെ സൈക്കിളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് പതുക്കെ കയറ്റം അനുഭവപ്പെട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചാലുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പം നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന ഡൈനാമ വെച്ച് ഇത് ചാർജ് ആയിക്കോളും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാം ഇത് നേരത്തെ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് മണിക്കൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് ടൈം നാല് മണിക്കൂർ ഫോർ നോർമൽ തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി കിലോമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ അവേഴ്സാണ് സെവൻ അവേഴ്സ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് നിയർലി ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്ന ആ കമ്പനി പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു നിയ
ഇപ്പം നല്ലതായിട്ട് കയറ്റമായി എന്തായാലും എനിക്കിനിയും പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇട്ടേ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൈലോട്ട് ഞാൻ ഇടാൻ പോവാ മോഡ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഞെക്കും കണ്ട സൈക്കിൾ ഇനിയും പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ പതുക്കെ ഗിയർ മാറ്റി മാറ്റി പോവും പതുക്കെ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടി കൂടി വരും ഇപ്പം ഇപ്പം ഇത് വലിയ കയറ്റമോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഹൈ മോഡിൽ ഇട്ടേ പറ്റും ഇപ്പം ഇത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ടയർഡായി ഇപ്പം പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇറക്കമുണ്ട് ഇറക്കം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഞാൻ അങ്ങ് ഓഫാക്കും ഓഫാക്കുമ്പോൾ നോർമൽ രീതിയിൽ നോർമൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും അന്നേരത്തേക്ക് പതുക്കെ സൈക്കിളിൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മീറ്റർ ചാർജ് ആവാൻ തുടങ്ങും ഇപ്പം പെഡലിങ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡിൽ ഈ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി പോകാൻ പറ്റും കമ്പനി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവർ വരെയാണ് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്കും ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ എനർജി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ സൈക്കിൾ എത്രമാത്രം ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നത് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മുടെ സാധാ സൈക്കിളിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മളെ അങ്ങ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ സൈക്കിൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബിലോ എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ സൈക്കിൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ചിന്തിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട സൈക്കിൾ ഇറ്റ്സ് അഡൽട്ട് സൈക്കിളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ബിക്കോസ് അത്യാവശ്യം നല്ല പവറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് അങ്ങ് വലിക്കും സൈക്കിൾ പിന്നെ ഇത് സ്കൂട്ടർ പോലെ നമുക്ക് പോകാനും പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഞാൻ തീരെ ടയർഡായി എനിക്ക് അധികം ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് എനർജിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചോ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാസ് ഞാൻ പറയുക ചവിട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യും നേരെ ഇത് അങ്ങോട്ട് നിർത്തും സൈക്കിൾ അങ്ങോട്ട് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇലക്ട്രിക് മോഡിലോട്ട് ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് എനിക്ക് ഇനിയും ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മോഡ് നേരെ മാറ്റി മാറ്റി ലോ മീഡിയം ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോയിലോട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിടാം ലോയിലോട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇന്ന് ടുത്ത് കാൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ചവിട്ടാതെ തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം കണ്ട സൈക്കിൾ തന്നെ പോകുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ചവിട്ടുന്ന പോലും ഇല്ല എന്നെ നോക്കാം ഞാൻ ചവിട്ടുന്ന പോലും ഇല്ല ചവിട്ടാതെ തന്നെ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണോ ഓടിക്കുന്ന പോലെ അതേപോലെ ഞാൻ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് ചവിട്ടാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആസിലേറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ആസിലേറ്റർ ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സൈക്കിൾ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ലോ മോഡി പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഓടിച്ചായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഐ റിവ്യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ഈ ഒരു മോഡ് ഞാൻ ഹൈലോട്ട് ഇടാൻ പോവാ ഇനി ഈ മോഡ് ഞാൻ ഹൈയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പെഡൽ ഓടി പെഡൽ ചവിട്ടാതെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോവാ ഇപ്പോൾ സൈക്കിൾ തന്നെ തന്നെ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈ മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കമ്പനി പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഈ സൈക്കിൾ നമുക്ക് തരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു മിനിമം തേർട്ടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചവിട്ടാതെ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതും ഹൈ മോഡിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്പീഡുണ്ട് ഇപ്പം സൈക്കിളിൽ ഇതാ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇപ്പം ലോ ബാറ്ററി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പീഡ്
ഇപ്പം ഈ മോഡ് വെച്ച് ട്രൗട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ അവേഴ്സ് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സൈക്കിള് ലോങ് ജേണിക്ക് എടുക്കാവൂ ഇപ്പം ഞാൻ ചവിട്ടാതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഹാൻഡലിൽ പവർ കൊടുത്തോണ്ട് ആസ്ലേഷൻ കൊടുത്തോണ്ട് ഞാൻ പോവാം അപ്പം ഈ സമയത്ത് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇപ്പം നിർത്തി ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എനിക്ക് സൈക്കിൾ ഇരുന്നതിന് എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് സൈക്കിൾ ഇരുന്നതിന് ഇനി അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള എനർജി എനിക്ക് റിവൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നോർമൽ സൈക്കിൾ ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ സൈഡിൽ നിർത്തേണ്ട അവസ്ഥ വന്നതാണ് നിർത്തി കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചവിട്ടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നതിന് ഇപ്പം ഇതായതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം ക്ഷീണമാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് മോഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മോഡ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് പോകാം ഇപ്പം എനിക്ക് ഏകദേശം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഒന്നും ചവിട്ടാതെ തന്നെ വന്നപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ എനർജി ഒക്കെ റിവൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചവിട്ടാനുള്ള എനർജി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ മോഡ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സ്വിച്ച് എനിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇട്ട് തന്നെ ഞാൻ മോളോട്ട് ചവിട്ടി കയറ്റം പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വലിയ കയറ്റങ്ങളിലൊന്നും ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോഡ് നമുക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യത്തില്ല അതായത് പതുക്കെ പതുക്കെ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ വലിയ കയറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പെഡൽ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതായത് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോളോട്ട് ചവിട്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോ എനർജിയെ നമുക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ വലിയ എനർജി ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഈ സൈക്കിൾ നല്ലതായിട്ട് പ്രയോജനം ചെയ്യും അധികം ക്ഷീണമൊന്നും വരത്തില്ല ഈ സൈക്കിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും എല്ലാ മോഡ്സും ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ടൈം കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ മോഡ്സും ഓഫ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ നോർമൽ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണോ ചവിട്ടുന്നത് ആ അതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പം ചവിട്ടുന്നത് എല്ലാ മോഡ്സും ഞാനിപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമ്പോൾ എന്തായാലും കയറ്റം വരും അപ്പോൾ ആ കയറ്റത്തൂടെ ഞാൻ ചവിട്ടി കയറ്റുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം കുറച്ച് കയറ്റോ അപ്പം ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്പീഡ് എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എന്തായാലും ഇത്രയും ചവിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ടയേഡായി അപ്പം ഞാൻ നേരെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കാൻ പോവാ അന്നേരത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും കൂടെ അസിസ്റ്റൻസ് ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ സൈക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നെ കൂടാൻ തുടങ്ങി ഞാനിപ്പം മീഡിയം പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡിലാണ് കയറ്റാൻ ഞാൻ ചവിട്ടി കയറ്റുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ ഗിയർ മാറ്റാൻ പോവാ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇപ്പം ചെറിയൊരു സ്ലാൻഡിങ് റോഡായി ഇപ്പം എനിക്ക് ചവിട്ടാൻ ഒരു സുഖമുണ്ട് അന്നേരം ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക നോർമൽ മോഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ശരിക്കും ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ മോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ അപ്പോൾ ലോങ് വലിയ കുത്തുന്നുള്ള കയറ്റമൊക്കെ വരുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചവിട്ടി കയറ്റുക നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ്നസ് അധികം നോക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പം വലിയ കയറ്റമൊക്കെ ചവിട്ടി കയറ്റാൻ തീരെ അണയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ക്ഷീണമാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ മോഡി ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ പോലെ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ഈ ആസലറേഷൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാക്സിമം ചവിട്ടാനേ പറയത്തുള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ബോഡി ഫിറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ സൈക്കിള് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് 
ഇരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമുക്ക് പോകാനും പറ്റും ഈ സൈക്കിള് ശരിക്കും ഒരുപാട് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ശരിക്കും ഹൈലി ഈ സൈക്കിള് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ആ പ്രൈസിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂ ഈ സൈക്കിൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇനി യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നോട് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇത്രയേ പറയത്തുള്ളൂ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് മേടിച്ചോ ബിക്കോസ് കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് ഈ ഓഫീസ് വർക്കേഴ്സ് ഓഫീസിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് പ്രയാനം ചെയ്യും സൈക്ലിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും ഇത് പ്രയാനം ചെയ്യും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പി വന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സ്കൂട്ടറെ വന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ പെട്രോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കിവിടെ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് പെട്രോളിൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഇപ്പം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് രൂപയുടെ പെട്രോൾ ചിലവാകും സോ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒന്നും ചിലവില്ല സീറോ കോസ്റ്റ് സീറോ മെയിൻറ്റെയ്നൻസ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് സൈക്കിളിൻ്റെ ചെയിനിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രീസൊക്കെ ഇട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ഓയിലൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ കിട്ടും സൈക്കിൾ ചെയിൻ ഓയിൽ വന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓൺലൈനിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും പിന്നെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടയറാണ് വളരെ സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും ഒരു സ്കൂട്ടറായിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ട് പിന്നെ നല്ല റോഡ് ഇതുപോലത്തെ നല്ല റോഡൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ഷീണമില്ലാതെ നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ പറ്റും അല്ലെ റഫ് ആയിട്ടുള്ള റോഡ് കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നം വരും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ മോഡൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളും മേടിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോ ഹെഡ് നിങ്ങൾ ഓൺലൈനോ അല്ലെ കടയോന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്ന ഡീലേഴ്സ് മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ഒറ്റ കടക്കാർ ഇത് ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സിൽ പോയാൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും അവർ പറയും ഇത് ഓൺലൈൻ വഴി അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് നല്ലപോലെ കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളും കൂടെ ആയ സ്ഥിതിക്കാം ഞാൻ ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കടയിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ സേഫ് അപ്പം നമുക്കധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വിഷമങ്ങളോ ഒന്നും വരത്തില്ല പണികളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്തൊക്കെ മാറ്റണോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് ലൂസ് ആണെങ്കിലും അത് കടയിൽ ചെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഇനി റൈറ്റിലോട്ട് തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പൊൻകുന്നം റൂട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് റൈറ്റിലോട്ടാണ് കുമളി റൂട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ കോട്ടയം റൂട്ടാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഓടിച്ച് ഒരു അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിർത്തേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്ന പോലും ഇല്ല എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല അതുപോലെ ക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് മോഡ് ഓൺ ആക്കി ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സൈക്കിൾ ഞാൻ ഓടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പം കുറച്ച് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മാക്സിമം ഈ സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു റൈഡിങ് ഗ്ലൗസ് മേടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ബിക്കോസ് വേർപ്പ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഈ ഹാൻഡിൽ ബാർ നമുക്ക് തെന്നി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്ലൗസ് വെച്ച് ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് ശരിക്കും എൻ്റെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഞാനിപ്പോൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഈ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതേ ഉള്ളൂ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലൗസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ സ
കയ്യുടെ ഏറിയാസ് ഒക്കെ ആകെ കറുത്തു പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിലൊക്കെ ശരിക്കും ഹെൽമെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം അത് വലിയ നിർബന്ധമില്ല ബൈ റൂൾ പ്രകാരം ഹെൽമെറ്റ്സ് കമ്പൽസറി അല്ല ഇങ്ങനത്തെ സൈക്കിൾസിലൊന്നും അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടാം പക്ഷെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആകെ ഒരു ദോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വീണാൽ തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ താടിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല ബട്ട് നമുക്ക് തലയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ വീഴാൻ മാത്രമുള്ള സ്പീഡിൽ ഈ സൈക്കിൾ പോകത്തു പോലും ഇല്ല ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഈ സൈക്കിൾ പോകത്തുള്ളൂ സൈക്കിൾസിനൊന്നും ഹെൽമെറ്റ് അങ്ങനെ കമ്പൽസറി ആണ് അതായത് സൈക്കിൾസും ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾസും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടേഴ്സിനും ഇതുവരെ ഹെൽമെറ്റ് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ഈ കയറ്റം ഒക്കെ ഞാൻ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചവിട്ടുന്നത് എനിക്കല്ലെങ്കിൽ കയറാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ പഴയ സൈക്കിളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തി ഞാൻ നടന്ന് കയറിയാൻ ഈ സൈക്കിളായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് ചവിട്ടി കയറ്റാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസസ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കയറ്റമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷീണമാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും സൊ ഗൈസ് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ പൊന്നുകൊന്നം ടൗണിനടുത്തുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഞാനിപ്പം പ്രസൻ്റ് നിർത്തിയേക്കുക ഞാനൊരു വീഡിയോയുടെ ഔട്ടറോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഒരു ക്ഷീണം ഇല്ല ഈ സൈക്കിൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സൈക്കിൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണേ പോലും അതായത് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ വാല്യൂ ഫോം ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്കൂട്ടർ അല്ല ബൈക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെട്രോൾ ചാർജസ് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഹൈയാണ് പെട്രോൾ ചാർജസ് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഒള്ളി വൺ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കധികം ചിലവൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ബോഡി ഫിറ്റാവും നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബേൺ ആവാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് സോ ഗൈസ് ഹോപ്പ് യു ഹവ് എൻജോയ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ധാരാളം വീഡിയോസ് ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിഷ്വൽസിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണേലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണേലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ലീവ് എ കമൻറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അതനുസരിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ രാത്രി സമയമായി ഇത് ഓടിച്ച് കുറേ ഞാൻ പരിചയിച്ച ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇപ്പം രാവിലെ സമയമാകുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാമല്ലോ ഇഷ്ടം ധാരാളം വണ്ടികൾ പോകുന്ന ഒരു ടൈമാണ് അപ്പം കുറേ ട്രാഫിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് പോകുന്ന ആദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മെക്കാനിസോ ഇതിൻ്റെ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡും ഇതിൻ്റെ ഗിയർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് റോഡിലോട്ട് ഇറക്കുക ബിക്കോസ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എങ്ങാനും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനീ പറയുന്നത് ഇതധികം അപകടങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്സാണ് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സംഭവം ഈ സൈക്കിൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഞാൻ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇതിപ്പം നമുക്ക് എത്ര ക്ഷീണമാണേ പോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം കയറ്റം നമ്മൾ ചവിട്ടിക്കയറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ കുത്തനെയുള്ള കയറ്റം ചവിട്ടിക്കയറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ക്ഷീണമാണേ തന്നെ ഈ സൈക്കിൾ ശരിക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു എനർജി തരും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പെഡൽ അസിസ്റ്റൻസ് മോഡ് ഇത് വലിയൊരു ഏറ്റവും വല